Mon dieu, je viens d'apprendre un truc, les vermines oh euh, Là, je viens de me changer en vitesse. Je devais partir tourner mon émission d'Ardisson dans deux heures, mais je pars plus tôt. Je viens d'apprendre qu'actuellement, dans les loges, il y avait... Nolwen, le roi Oh non, mais je... Vous connaissez ma passion pour cette chanteuse Alors là, je suis obligé d'aller la voir et d'aller la pousser à bout dans sa loge. Ah ben, j'ai pas le choix. Si la vie nous entraîne, oh, oh, j'étais comme je suis, le well, oh, oh. Dix ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans dix ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup et le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup et le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Ah non, non, mais là, je viens de commander mon taxi. Je me mets en route pour C8. J'ai pas le choix, les vermines. Vous savez, il y a deux émissions d'Ardisson. Il y en a une le samedi et une le dimanche. Et en fait, Noren enregistre celle du samedi. Mais je peux pas louper ça depuis le temps que je rêve de la voir. J'étais comme je suis, Noren. Rien n'a changé. J'ai toujours peur le soir. J'entends le roux, le renoi et la beurette. J'entends le roux et le renoi chanter. Bref, je vous dis à tout à l'heure, les vermines. Faut que je prenne toutes mes affaires, moi. Oh ah non, mais là, je suis mes aux anges. Je sais pas trop comment elle va réagir. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que je suis mes excités comme une puce. Voilà, voilà, les vermines, ça y est, je viens d'arriver, donc je vais aller voir si elle est dans sa loge. C'est parti, nous sommes au lieu de tournage. Ah, bah voilà, les vermines. Bon, là, elle est euh, en plateau en train de finir euh, son émission, mais je pense que ça ne va pas tarder. Non, mais les vermines, je sais pas pourquoi, je suis encore plus stressée de la rencontrer que de faire mon émission, je hurle. Donc là, j'attends, euh, restez connectés. J'espère que ma foi, elle me supportera. Ah, ça y est, l'émission est terminée. Ah, bonjour Ça va Bah ça va bah, ça On va. peut se faire la bise Alors, je suis ravie de venir dans ta loge, puisque depuis ma plus jeune enfance, je suis absolument fan, et j'interprète à merveille tes chambres toi. Depuis ta plus jeune enfance, attends, attends, on n'a que 5 ans d'écart quand même. Oui, mais bon, on va peut-être fermer mais la là, porte, parce que... Pour la vieille chanteuse, tu sais... Euh... Non, mais bon, c'est vrai que j'étais très jeune et surtout absolument ignoble. Oh, je suis ravie d'être ici. Tu étais sublime. Ah, tu n'as pas encore vu les photos, mais quand je vais te les ressortir... Ah, non, on était sublime d'ailleurs. Comment s'est passée cette émission c'était pas mal. Je suis un peu dégoûtée euh, qu'on n'ait pas été sur la moi même. Moi aussi, je pensais qu'on allait être en plateau ensemble. J'étais à côté de mon pote Laurent Baffy. J'ai bien rigolé. Mais bon, il ne manquait que, que toi. Je suis contente que tu sois venue. Oh, du coup, dans la loge. Ah non, mais alors moi, les chambretons, je suis mais totalement fan. Hein. J'entends le roux, le renoir et la beurette. Tu connais cette version mais je suis, un peu, je suis un peu jalouse de ne pas l'avoir trouvé avant. En fait. <rire> bah écoute, je te la mais présente. Après, vais... Maintenant, il faudra chanter en première partie là, sur la prochaine tournée. Oh non, n'exagérons pas, mais en tout cas, on pourrait se faire un petit duo. Mais oui. Alors, lequel J'entends le roux, le renard. Non, le renois et la beurette. <rire> Est-ce que est tu es prête <rire> Un, deux, trois. J'entends le roux, le renois et la beurette. J'entends le roux et le renois chanter. Cassé. J'ai quand même du coffre, hein monstrueux. La jument de Michin et son petit poulain a passé tout l'été. Bon, j'ai quelques problèmes de corps ah, vocal. Hein. Et j'ai mangé du foin, oui. J'ai fait beaucoup d'équitation étant plus jeune. En tout cas, mais quelle robe et quels yeux, j'en suis presque jaloux. Non, mais c'est incroyable. Et on fait ce qu'on peut, on vient voir Thierry. Alors, tu vois, on se prépare un petit peu. Quoi. Il aime les belles filles, Thierry. Hein. Et Jérém Star. Et Jérém Star. Tu sais que quand j'étais plus jeune, j'étais amoureux de toi. Bon, je savais pas encore que j'étais PD, mais... <rire> Ensemble, Alors oui, justement. Dossier, quand même. On a du dos, hein. Ouais, je vais te montrer quelques photos. Tu vas me dire si tu t'en souviens. D'accord. Alors première photo, c'était sans doute à une rencontre à la Fnac. Ouais. Euh, je te laisse la regarder. Je pense que tu avais attendu longtemps dehors parce que t'as le nez un peu rouge. Oui. Il devait faire moins. De... 12 à peu près. Exactement, à l'époque je poirotais pour toi. Et alors on était un peu luisant, tu vois. On, oui. avait, on avait encore un visage d'ado un peu. Tu ouais. vois, on, on voit le sébum, là, la zone oh. T, tu vois. Oui, mais ça c'est notre charisme. Ah, Et ça c'était aux enfoirés, oh, alors là. J'avais un oh, petit les... piercing à l'arcade. <rire> tu t'en souviens ou pas C'est les photos dossier, oh, j'ai extrêmement fringant. honte. 
Écoute, euh, non mais là, là j'avais l'air un peu... Euh, là on dirait que j'ai mangé un truc pas bon là quand même. Mais non tu vois Mais euh, non, non, mais ça... Mais je m'en souviens très très bien de, de, ce, de, cette, de cette période, hein, cette époque, euh, voilà. Je sais pas si tu te souviens, mais une journaliste avait interviewé il y a quelques années ouais. euh, en te parlant d'un jeune homme qui t'harcelait sur ton téléphone portable en te chantant des chants bretons. C'est vrai, mais c'est dit quelque chose, donc c'était toi. C'était moi est Est-ce que tu as bien dormi Écoute, euh, ouais, non, non, mais j'ai... Mais qu'est-ce que j'avais répondu Non, j'avais... Ah bah tu m'avais raccroché au nez. Non. Voilà. Non, mais je te comprends... Je pas d'humour à l'époque. <rire> je te comprends, c'était un peu envahissant. <rire>